Moi, c'est Agronome Paul Saint-Paul. Moi, c'est mon site Torbeck, côté nous, il est là même. Moi, c'est un étudiant finissant en agroéconomie dans l'Université Kiskeya. Je connais que par exemple, vous avez des difficultés pour me soit m'acheter des matériels didactiques pour l'école. Ce n'est pas ton bagage qui était facile, mais c'est Help qui qui sponsor moi, qui te payé l'université, qui est ce qu'il y a pour moi. Je ne veux dire là, moi, dans la localité, je pour moi venir inciter, motiver, pour être capable de faire même effort pour bénéficier de tout ça, même si vous voulez venir dans le ça fait six ans depuis que moi-même j'ai élevé ici. Là. C'est là que je fais sixième jusqu'à Philo. Moi, j'ai bénéficié de mon bourse d'études pendant que je suis arrivé dans Philo qui te permet que moi aller étudier à Port-au-Prince. Moi, je fais agroéconomie dans l'université Kiskeya. Le programme là, c'est HELP, H-E-L-P-R, qui est Haitian Education and Leadership Programme. Donc, c'est un programme qui a depuis 1997 et qui a fait le bourse d'études pour tout le monde qui finit de faire Philo qui peut aller dans l'université. We take these uh, top high school graduates uh, who can't afford to go to university. Many of them are the first in their family to, to go to school. And we have students whose parents never went to school at all. Every single one of our students is the first in their family to attend college. <laughs> Mais même là, nous rencontrons des difficultés, il faut que nous continuions à étudier. Moi-même, tout, dès qu'on a l'école sans manger, nous, dès qu'on a sauté l'école, nous ne pas devenir rien. Mais ça ne va pas empêcher que nous continuions à étudier. Pas rien, nous croyons que nous sommes capables de faire pour réussir, si nous ne pouvons pas passer par l'éducation. Je pense que c'est ça. Et donc, vous pensez que c'est un bagage qui est supposé continuer à répéter dans un pays pour qu'il y ait plus de possibilités. Donc, nous venons pour nous capables d'inciter la population à prendre l'éducation au sérieux, encourager les gens à aller à l'école et pour qu'ils soient arrivés dans le niveau pour qu'ils soient aller dans l'université. 0,7% de 18-24 ans enrollent dans l'université en Haïti. Of those that start university, less than half finish. You combine that with the highest rate of brain drain in the world, 84% of Haitians with a university degree live outside of Haiti. Uh, it's pretty clear that you need massive investment in higher education in order to change the situation. Maman, SSL, on avait vu qu'il y a deux protocoles, hein? AH, Authentication Header, et il y a ESP. Quand on a les moyens, on a l'opportunité d'accéder à l'enseignement supérieur, ça ouvre des portes pour soi-même, mais aussi pour sa famille. Et mon vœu, ce serait que la HEL grandisse et puisse offrir ces opportunités à un plus grand nombre. Jeunes monio, yo quoi dans le pays? Immédiatement que vous yo guide ou ba yo infrastructure ou ba yo espace comme manger comme dormir ou ba yo leadership nécessaire et mon bon garantie pa gen yon moun ki pral vle ale vive hors d'Haïti this is the only organization in this country funding university funding access for qualified students and, and they are doing a great job because they go all around the country to select the most talented permanent students through a very highly selected competition and so that the, the students we receive here from here are the best students. En plus de université que yo paye pour nous à elle, bagaille que yo mettez à la disposition de tout temps pour na na help, au gain cours d'anglais, au gain cours informatique et aussi leadership parce que en Haïti nous besoin de leader. Communication c'est un bon outil oui, moi je pense que c'est raison puisque imaginez leader, il n'y a pas de cage pour le monde. Vous connaissez 
bien que n'a confronté à de graves problèmes en Haïti et tout ça aussi parce que pas des monde qui visent elle pas apprendre mon leader mais lui permet de développer capacité de leadership que rien la ca What we practice at HELP, we like to call the brain game. We have a close to a 100% employment rate among our graduates, and, and then not only do you raise them out of poverty, the minute they get their first paycheck, they are instantly middle class. They are no longer poor. And with their income, they're able to send their brothers and sisters to college as well. So you're basically, you're educating an entire family through university, and you're also raising that entire family and the extent family, you're raising them out of poverty forever. Bonjour tout le monde. I'm an agronomist. I'm working now for Panascara UPN. Uh, I'm a program officer. I uh, have been graduated from HELP about three years ago. When I was in in primary school, I remember, sometimes I will even skip lunch to buy one of the books I needed. So when I found about help and they said, okay, we'll allow you to go to a private university and you can uh, learn what you want, that was a kind of relief for my entire family uh, because uh, I've become a bit independent and I'm now also able to help um, with the expenses in the house and also I'm able to help uh, my youngest sister to go to, uni to the university because I'm paying for her. Là, nous avons ça sont pas celle de démonstration. Là, nous avons un sachet qui est dans la tête. Ça. Elle dit juste pour éviter les polarisations croisées. Moi, je suis assistant à la recherche à Chibas. Je travaille plus orienté sur le sol sucré. Je travaille sur le so, projet Brana. Je travaille sur le visage de Malta avec Pitsini. J'ai probablement eu six help students qui ont fait leur end de curriculum agriculture bachelor thesis avec nous. Jean-Ri Gauchal a vraiment un grand potentiel pour la recherche et nous pousserons le plus fortement pour aller faire un master et potentiellement un PhD. Si je dis à l'Amérique de façon très significative dans le développement du pays, c'est grâce à HELP. Chaque étudiant qui entre dans HELP signe un contrat where they agree to contribute 15% of their income for the first nine years that they're on the labor market back to help. And this is all part of our work to make them understand what their obligation is towards other people who were in the same circumstances that they were in not so, not so long ago. Tu n'es pas stressé? Je sais que tu es en période de once you are at HELP and you finish at HELP, you are a different person from the person who applied the first time. You are a leader, you are not afraid of speaking about your past, about your dream, and about your opinions. HELP started with one student in 96, uh, and we have 70 graduates now, but when we have 500, 1,000, 2,000 students, we're going to really be able to tell our donors and people that have invested in, in us what we have achieved with those results. And so I think people who have resources, you need to think about investment. It's with your heart, but it's also with your mind to make sure that those funds are going to places where you're going to make a difference. In order to be a productive and prosperous member of the agrarian economy, you needed a primary education. Uh, you know, you needed a secondary education to be a productive and prosperous member of the industrial economy. And you need a post-secondary education to be a productive and prosperous member of the post-industrial economy. Ça a un très grand impact positif dans le pays parce que on a besoin des universités dans le pays pour la reconstruction. C'est nous toutes supposées mettre les mains pour que nous participions à changement. Il y a beaucoup de problèmes dans le pays.